वेलकम बैक वंस अगेन टू सुपर स्पेशल टाइम बहुत कम रह गया है कुछ चीज़ें अभी भी हैं जो बाकी हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है आज पाकिस्तान की बैटिंग परफॉर्मेंस अच्छी रही पाकिस्तान ने आज पहले खेलते हुए तीन सौ छः रन का हदफ दिया श्रीलंका की टीम को और पाकिस्तान के लिए हारिस वेल सोनी ने चालीस रन बनाए अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट होकर पवेलियन वापस लौटे बट ही वॉज लुकिंग रियली गुड अच्छा साथ दिया उन बाबर आजम का मिडल ऑर्डर तो हमारा सेट हो गया वैसे सिकू भाई गुलू भाई आपकी तरफ भी आऊँगा बट बेहतरीन मिडल ऑर्डर है हमारे पास बाबर आजम आते हैं फिर कप्तान है भी ठीक है और टेस्ट के लिए जब तक हम कोई और फैसला नहीं करते वो कप्तान है बस आप इन सब बातों को भूले अपने गेम पर फोकस करें ना सर कब तक आप ये बातें करते रहेंगे परफॉर्म नहीं करेंगे और आप कोशिश करेंगे कि आपको देखिए रखा जाए ऐसा तो नहीं हो सकता जो मेरे ख्याल है उसको तो मैसेज मिल गया होगा सरफराज को अगर ऐसी बात है तो उसको तो बता दिया गया होगा नहीं नहीं बताया बताया नहीं होता जो एक बात बड़ी मज़ेदार थी वो बड़ी गहराई रखती थी कि जी हमारी मेज़बान ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी एक बहुत डिटेल सरफराज पर बात हुई अब सरफराज पे डिटेल क्या बात हुई होगी यही हुई होगी ना कि वो कप्तान होगा या नहीं होगा उसी पे डिटेल बात हुई होगी आई थिंक जहाँ तक उसकी परफॉर्मेंस है वो कर नहीं रहा आई थिंक जब डिटेल बात हुई हमारी सरफराज से मुताल इसका मतलब हो सकता है कि हम प्रोज एंड कॉन्स में बात कर रहे थे किसी भी के बारे में मैं गुलू भाई के बारे में बात कर रहा हूँ तो हमारी डिटेल बात हुई इसका मतलब है हम गुलू भाई को डिस्कस कर रहे हैं जरूरी थोड़ी कि उसकी कप्तानी बात हो रहा है या क्यों कर रहे हैं उसके साथ बोतल भी आपकी बात नहीं मान रही नहीं नहीं उसका मतलब उसको डिस्कस किया है ना कि मतलब उसकी कप्तानी पे देखिए सरफराज का मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसने जब परफॉर्म नहीं किया वर्ल्ड कप में भी शायद एक पचास है उसके बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं है सरफराज की रिसेंट टाइम्स तो देखें नहीं हुई ना उसके वजह से वो वीक होता चला गया अब वीक उसका एज अ कैप्टन इतना वीक हो गया कि पहले जो है वो इंजमाम ने टेक ओवर किया हुआ था और मिकी आथर ने अब मिसबा ने टेक ओवर कर लिया नाउ ही इज जस्ट अ कैप्टन He's just a captain. जहाँ वो बहादुर बनेगा वो कैप्टन रहेगा नहीं मसला ये है ना He's just a captain. तो नाम का ये बात आप भी जानते हैं देखिए एक तरह से दो स्कूल ऑफ थॉट्स होती हैं कि भाई जिसका जो काम है ना वो अपना काम देखे ठीक है ना यहाँ ऐसा होता नहीं है कोच काम इंटरफेयर करेगा कप्तान के कप्तान काम इंटरफेयर करेगा अपनी सिलेक्शन में तो ये सारी चीजें नहीं तो वर्ल्ड कप से पहले तो इंजमाम ने टेक ओवर किया हुआ था भाई वही तो गलत था ना वो वो गलत था नहीं मुझे तो हैरत इस बात की थी कि जो क्रिकेट बोर्ड है उसने कुछ नहीं इंटरफेयर किया यार यू आर अ क्रिकेट उन्होंने तो भेजा था नहीं वहाँ वही तो परमिशन तो सर आप मुझे एक बात बताएं ये सारी बातें अपनी जगह बिल्कुल ठीक है इख्तियार कप्तान के पास होने चाहिए लेकिन जब तक सरफराज अहमद खुद परफॉर्म नहीं करते जब तक लीडर की तरह आगे नहीं आते जब तक वो अपने लिए खड़े नहीं हो सकते सर कुछ नहीं कर सकते ये देखो हमेशा से एक बात याद रखना दानिश बोर्ड कप्तान मजबूत बनाता है बहुत कम ऐसे कप्तान होते हैं जो खुद से मजबूत बनते हैं इमरान खान की एक मिसाल छोड़ दें बाकी जितने भी कप्तान है ना उनको बोर्ड ने सपोर्ट किए तो स्ट्रॉन्ग एक मिनट अजहर अली को कप्तान बनाए बोर्ड ने वो नहीं कर सका ना हम यहाँ बैठ के कह रहे थे कि या ही इज नॉट अ कैप्टन और परफॉर्म करता था वो लड़का अच्छी तरह याद है वसीम अक्रम का ये स्टेटमेंट आया था उसको तीस मैच के बाद अच्छा हो जाएगा मैं हजरा था रमीज राजा ने भी यही कहा कि उसको बीस तीस मैच दे दें उसके बाद ये समझ जाएगा भाई जब एक कप्तान ही नहीं है मटीरियल ही नहीं है तो वो नहीं बन सकता आपने कितना भी सपोर्ट तो वो एक डिसेंट प्लेयर था साउथ अफ्रीका का ग्रेट ऑलराउंडर कितनी परफॉर्मेंस थी कप्तान बनाया उसको उन्होंने ये तो हमारे यहाँ होता है तो पूरी वो पाकिस्तान में अगर होता तो वो कुछ मैचों के बाद ही कप्तान बन जाता तो भी बाहर भी हो जाता तो देखिए कहने का मकसद आपके पास दुनिया में एग्जाम्पल है आपके पास कि किसकी एबिलिटी क्या लीडरशिप की क्वालिटीज अलग होती हैं ठीक है ना कि कौन कहाँ तक जा सकता है यहाँ पे सरफराज की अगर हम बात करते हैं सरफराज को तीन जगहों पर परफॉर्मेंस देखनी देनी होती है पहले एज ए कैप्टन उसके बाद एज ए बैट्समैन पे विकेट कीपर ठीक है जो उसका एक उसने अपना बैंक मार्क स्टार्ट किया तो अगर यहाँ पे उसके लिए डिबेट चली है या उससे उसको आगे का प्लान दिया गया है तो मैं समझता हूँ ये अच्छा आप देखने ही चलता है जहाँ तक आप बात करते हैं मिडल ऑर्डर आपका स्ट्रॉन्ग हो गया मैं नहीं समझता कि आपकी बैटिंग लाइन में भी वो दमखम है कि आपकी जब सीरीज होगी अच्छी बड़ी टीमों से तो आप सरवाइव कर पाएंगे खाली खा वो यूई में ही क्यों ना हो 
यू में भी आपकी सीरीज होगी ना इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड से या और इवन अगर इंडिया खेलती है आपके साथ तो आप कुट की टीम में वो दमखम नहीं है अभी अब लड़के आपके पास यही हैं अब आप इन पे ऑफ सीजन में इनको किस तरह प्रेपेयर करते हैं ठीक है ना जिस तरह भी मेजबान है मिडिल ऑर्डर में लड़के यही हैं या ऊपर के चार यही हैं आपके पास क्योंकि टॉप ऑर्डर में ओपनर हमारे पास ऑप्शन तो है देखें पाकिस्तान के आप मां सिवाय एक दो लोगों को छोड़ दे तो यही आपके पास टॉप परफॉर्मर है ना आपके आई डोंट थिंक सो आबिद अली को आप नहीं खिला रहे हैं फिलहाल आबिद अली आपकी सर्किट में आ चुके हैं समी असलम है आपकी सर्किट में आ चुके हैं मिडिल ऑर्डर की बात नहीं हो रही ना आपकी मैं आपको नहीं मैं तो टॉप वन डाउन है मैं बाबर हारिस बाबर और हारिस तो आपके पक्के हैं ना इन दोनों को तो आप रिप्लेस नहीं कर सकते दोनों परफॉर्मर हैं आपके देखो आपकी बैक टू बैक सीरीज होगी ना जी आपको फिटनेस का भी पता चलेगा आपका तो आपकी परफॉर्मेंस का भी पता परफॉर्मेंस का भी पता चलेगा असल प्रॉब्लम वहाँ आएगी आपको ठीक है ना हम इस तरह की सीरीज खेलते रहेंगे या दो महीने बाद कोई और सीरीज आ गई तीन महीने बाद सीरीज आ गई तो ये आप इसी तरह चल छुपा छुपाई चलती रहेगी कि चीज़ें कवर अप हो जाएंगी लेकिन जहाँ दो तकड़ी सीरीज आएंगी बैक टू बैक क्योंकि हमारा सीजन लंबा होता है अगर आप यू में अगर आप सीरीज खेलते हैं प्रॉपर जैसे हमने पास में भी खेले तो आपकी टीम वहाँ गिरती हुई नजर आई है तो आपको अब मिसबा नो डाउट के बहुत एक्सपीरियंस है मिसबा का फिटनेस के हवाले से भी कंसर्न उनका और परफॉर्मेंस भी रेस करना चाहते हैं प्लेयरों की वो कहते हैं कि प्रोफेशनलिज्म लाना पड़ेगा प्लेयरों को अपने अंदर प्रोफेशनल होना पड़ेगा तो है वो तो सारे लीग खेलने के लिए सारे प्रोफेशनल नहीं तो है प्रोफेशनल तो अब वो जो कह रहे हैं मिसबा थोड़ा सा उनको बेशक में टाइम देना पड़ेगा आप बिल्कुल जरूर चलता है ठीक है ना तो अल्लाह करे कि नेक नियति से काम हो और यहाँ पे ये जो पांच छह लोगों के नाम लिए मैंने ज्यादा तंग ना करें इनको ठीक है ना क्योंकि इन्फ्लुएंस शुरू हो जाता है जहाँ चीज़ें अच्छी चलनी शुरू होती हैं एकदम से इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाता है क्योंकि हर जगह से आपके ऊपर प्रेशर आता है ये जो पाँच छह लोग बैठे हुए मैं कोई आर नहीं मुझे कहने में इनको भी कहीं ना कहीं से कहा जाता होगा प्रेशर आता किसके प्रेशर में आते होंगे फिर ये वो चार पांच लोग बोल रहे हो वही तो क्रिकेट बोर्ड में आपके हैं उसमें क्या होता है फिर ये अपना प्रेशर डाइवर्ट करते हैं कप्तान और कोचेस पे मैनेजमेंट पे ठीक है ना तो ये एक पूरी पूरा चेन है आपको बड़े स्ट्रॉन्ग लोग चाहिए जो प्रेशर को वहीं पर रोके और नीचे तक ना आने दें काम जब भी होगा अच्छा इट्स वेरी सिंपल यार मिसबा काम कर रहा है नाट हिम डू इट भाई क्यों कोई और जाके उसको मशवरा दे क्यों और मिसबा को बात भी नहीं करनी चाहिए कहते यार ठीक है बात देखिए ना मिसबा को लाने का मकसद क्या है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है ना वो हाँ नहीं मगर उसको उसको भी स्ट्रांग होना पड़ेगा ना भाई देखो उसके बाद एब्सोल्यूट क्रिकेट बोर्ड तो जब भी किसी की तरफ देखता है तो वो देखता है कि ये कंट्रोल में थोड़ा बहुत रहेगा कि नहीं रहेगा कंट्रोल उनको चाहिए होता है वकील लोगों को चाहिए चाहिए होता है कंट्रोल लग रहा है पॉइंट बीइंग आप लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर किसी एक लड़के को शामिल करवाना है टीम में तो उसकी राह में कोई रुकावट नहीं होगी क्या हम ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हाँ, क्योंकि पहले ही होता था सेलेक्टर पे प्रेशर आता था सेलेक्टर उस प्रेशर की वजह से एक लड़के को टीम के लिए सेलेक्ट करता था हेड कोच बोलता था नहीं यार ये ये लड़का तो हमें नहीं चाहिए इसके फिटनेस का मसाइल है या एक्स वाई जी जो भी मसला है जो मसाइल हमने वकायन के दौर में भी देखे जो मसाइल हमने मिकी आथर के दौर में भी देखे अब ये नहीं होगा देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट में भी आपके इशूज आएंगे क्योंकि आपके वहाँ छः नुमाइंदा कोचेज हैं आपके जी वहाँ पर भी इशूज आएंगे आपके ठीक है ना फिर अभी कोऑर्डिनेटर बनाया जा रहा है बिटवीन कोचेस जो सिलेक्शन कमेटी का पार्ट होंगे एंड हेड कोच और चीफ सिलेक्टर और सिकू भाई एग्जैक्टली यही वजह थी कि हम जो डिस्कशन कर रहे थे कि एक बंदे के पास दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होनी चाहिए कि फिर वो जगल नहीं कर पाएगा नहीं देखिए आपने उसको एब्सोलूट पावर दिए तो फिर वो लड़का भी ऐसा स्ट्रांग होना चाहिए किसी की बात भी ना सुने Hmm. मतलब है कि वो ये ना हो कि ऊपर से कोई प्रेशर डालो तो बोला एक्सक्यूज मी hmm. तो आप दोनों बेसिकली इस बात में मुतफिक हैं कि मिसबा फ्लेक्सिबल है आप अगर प्रेशर डाला जाए तो वो कॉम्प्रो कर लेंगे कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं मिसबा ने मेरे ख्याल है हर चीज़ देख ली है अब उनको ऐसा नहीं अब अगर चाहते हैं पाकिस्तान के क्रिकेट की बेहतरी तो वो जो बेहतर समझते हैं नेक नियति से वो करें ठीक है जी हमेशा की तरह प्रोग्राम जब खत्म हो रहा होता है तो हमारे दिमाग चलना शुरू हो जाते हैं बहुत सारी चीजें हमें याद आना शुरू हो जाती है कि यार ये भी डिस्कशन करने थे बट देन द गुड थिंग इज हफ्ते में आपके साथ होते हैं और आपके लिए हम शोज करते हैं तो मजीद मुख्तलिफ इशूज पर हम बात करते रहेंगे पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरा जो वन डे इंटरनेशनल है वो सेकेंड अक्टूबर यानी कि वेनजडे को खेला जाने वाला है अपडेट्स जियो सुपर पे आपको मिलती रहेंगी अल्लाह हाफिज़